Há cerca de sete meses, o mundo foi surpreendido pelo novo coronavírus. Milhares de pessoas já morreram e muitas ainda estão internadas, lutando pela vida. Países desenvolvidos não contavam com o impacto que o Covid-19 ia causar e novos hospitais tiveram que ser construídos e adaptados. Para muitos pacientes, a última esperança está nos respiradores. E em Umuarama, um projeto sobre isso foi apresentado. O protótipo foi criado aqui no Hospital Nossa Senhora Aparecida. O engenheiro mecânico responsável pelo projeto teve como inspiração equipamentos que foram utilizados no passado, aqui mesmo no hospital. E ele tem um objetivo, produzir 10 equipamentos nas próximas três semanas. A ideia veio é, quando aos prantos um, um médico italiano é, a, tinha que escolher em quem ele ia colocar o respirador, quem ia viver ou quem ia morrer. Então, viemos ao hospital e, através do modelo antigo, Takaoka 600, da, da década de 1960, foi a base do, do nosso projeto. É, esses modelos trabalham com, apenas com ar comprimido e oxigênio, ou seja, não há energia elétrica. Depois desses, desse modelo desenvolvido, a gente partiu para o modelo eletrônico, que são os modelos atuais hoje em dia. Né? Já é um modelo mais completo que atende a toda a necessidade para combater o Covid-19. De acordo com o desenvolvedor, o respirador possui ainda dispositivos de segurança, como alarmes que avisam a falta de ar. A minha parte aqui foi estar desenvolvendo né, é, toda a parte eletrônica, circuito, né, e programando isso para que ele pudesse executar essa função de é, ventilador. Ele tem alguns menus, só que um pouco mais simples. Né? Então você consegue controlar o tempo em que entra o ar no pulmão da pessoa e quanto tempo é, esse ar vai levar para poder sair também. Você consegue intercalar ali entre pausas, né? aumentar e diminuir de acordo com o paciente. O respirador feito em um arama tem como característica o menor custo para a produção. Olha, o custo no mercado de um, de um ventilador eletrônico varia de 50 a 60 mil reais. A gente acredita que com 10% desse valor a gente construa um equipamento completo. Bom, eu conheci o Marcelo na quinta-feira à noite, né? E no domingo à noite, era umas 11 horas da noite, eu estava aqui no hospital já colocando para funcionar o protótipo, né? Então, assim, foi, foi bem puxado para poder desenvolver e apresentar um, um protótipo dessa, dessa importância né? nesse momento. Estima-se que 5% dos pacientes necessitam do respirador. Grandes empresas conhecidas por fabricar carros, estão adaptando suas linhas de montagem para contribuir na fabricação e conserto desse tipo de equipamento. Nunca tinha visto um respirador na minha vida. E como você, como profissional, como engenheiro mecânico, se sente podendo salvar vidas com isso? Ah, eu me sinto realizado. Porque, até porque é, nosso objetivo não foi é, ganhar dinheiro, não foi vender o equipamento. E por isso que deu tudo certo. 